സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നല്ലാതെ കഴിച്ച ഏറ്റവും രുചിയേറിയ ഭക്ഷണം എപ്പോൾ എവിടെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ടൈമിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ ഓൺ ദ വേയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കടയുണ്ട് അവിടെ റൊട്ടി ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം കിട്ടും റൊട്ടി ബീഫ് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരും അത് നമ്മൾ ഈ റവ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റൊട്ടിയാണ് ആ റൊട്ടി റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് അത്യാവശ്യം തിക്ക് ഉണ്ടാവും അത് പറയാൻ പറ്റണില്ല വായിൽ വെള്ളം വരും അത് അതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാ റൊട്ടി അവർ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു ചട്ടിയിലിട്ട് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ല സെമി ഗ്രേവി ഉള്ള ബീഫ് കറി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊതിനലും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അവർ നല്ല സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അവരതെടുത്തൊരു പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ നല്ല സവാള അരിഞ്ഞതൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് പൊതിനലൊക്കെ വെച്ച് തരും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു സുലൈമാനി ഏലക്കായിട്ട് നല്ലൊരു സുലൈമാനി തരും When it comes to food, I'm very choosy, but there are certain food like I just hog on, on and on it can go. One food which caught my mind is still the taste lingers in my tongue is a curry paniyaram which I tasted from a colleague's house in Chennai. There was an uh, occasion there and we all went there. and had a lavish spread of lunch but it was the end they gave us sweet and that's i just kept on eating and i asked her she said that it's called curry paniyaram and this is a specialty of the tamilians like uh, my friend's name is shrimati she was working with uh, me at uh, taj taj kanamara and uh, till date i've tasted paniyaram from different tamil houses but that taste uh, linkers till now I can still feel the taste of it. It was yummy. Nostalgia at Pistol of Food Never to Parayana. That's the answer. We are going to the Palakkad, Nairat Nagada. That's the Vijay Lakshmi stuff. We are going to the cinema and go to the cinema. We are going to the late time. We are going to the Palakkad shop in 24 hours. That's the Nairat Nagada. That's why we are going to the Palakkad shop in the morning. We are going to the Palakkad shop in the morning. We are going to the Palakkad shop in the morning. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദോശയും പാലക്കാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം മുളക് ചപ്പും അതായത് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുക അതും ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് വയർ ഏകദേശം പൊട്ടാറായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വരും നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം അതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേസരി അതൊരു ഇലയിലൊക്കെ ചൂ എന്താ ചൂടോടൊക്കെ കാരണം രാത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചൂടോടൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി അതൊന്ന് വലിച്ചു വാരി തിന്നാണ് This dish comes all the way from Europe. ഇവിടെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഒരു കാർണിവലിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഐ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫെൽ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഈ ഡിഷിനെ നമുക്കൊരു പൊട്ടേറ്റോ പാൻ കേക്ക് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റഡ് പൊട്ടേറ്റോ പിന്നെ ഒനിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊരു പാറ്റി ആക്കിയിട്ട് അത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് It comes with two different sauces. One is yogurt and garlic sauce, which is my personal favorite. Then one is apple sauce. Very tasty. Uh, personal favorite because it is the one that is in the year. So we can eat it for the first time. So I am always looking forward to it every year. Trishwur is a very good time. I was a very good time. I was a very good time. Hanif is a very good time. ഇബ്രാഹിം സാവിൻ്റെ ഭാര്യ ഇത്ത ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പത്തരിയും എലില്ലാത്ത ഇറച്ചിയും എന്നും ഓർമ്മയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടപ്പുറത്ത് ബേസിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പാലപ്പം പി ജിക്ക് പഠിക്കുന്ന ടൈമിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാല് ഫ്രണ്ട്സും സ്റ്റഡി ലീവിന് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ മാറി മാറി പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡേ ജൂൾസ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആളുടെ മമ്മി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എന്താ പറയാ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളുടെ മാത്രം ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അതിന് സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പേരോ ഒന്നും ആള് പറഞ്ഞില്ല ആള് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ ഒരു മസാലയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരിക്കൽ പോലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പോലും മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ ചിമ്മിനി ഡാമിന്റെ എൻട്രൻസിൽ എട
ഒരു നാടൻ ചായക്കടുണ്ട് ഓലൊക്കെ മേഞ്ഞ് ബെഞ്ചും ഡെസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ചായക്കട അവിടുന്ന് കഴിച്ച കൊള്ളിം ബീഫ് ഉണ്ട് ആ കൊള്ളിം ബീഫാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞ് കഴിച്ച ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിമ്മിനി ഡാമ് പോകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുമ്പോൾ ഒരു പെറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് അന്ന് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണി സമയത്താണ് ഞാൻ ആ കൊള്ളിം ബീഫ് കഴിച്ചത് നല്ല ചൂട് കൊള്ളിയും ബീഫ് കറി അപ്പോൾ ഈ കൊള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർ വൈറ്റ് ഉണ്ട് കൊള്ളി നല്ല പ്യുവർ വൈറ്റ് കൊള്ളിയും അവർ നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത ബീഫ് കറി ഈ ബീഫ് കറി വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാം സ്പൈസി ഇല്ല നോർമൽ സ്പൈസി നാടൻ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബീഫ് കൊള്ളി ഞാൻ കൊള്ളി ബീഫൊക്കെ പല സ്ഥലത്ത് കഴിച്ചെങ്കിലും പല ഫുഡ് കഴിച്ചെങ്കിലും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ ഈ കൊള്ളിയും ബീഫാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് was long back in 1986 87 when i was traveling with my father on a posting to other punjab there on route we had stopped at a shack to have some water there there was an old sardar ji who told us to come in for a cup of tea and once we had the tea he gave us some hot aloo ka paratha and yummy curd that aloo ka paratha till date has been my favorite and it's the taste of it has never gone out of my mind baba ji thank you so much aur aap jahan par bhi ho aapka us aloo ka paratha ka swad aaj tak mere dimag mein baitha hua and kabhi nahi bhul pa love you ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിച്ച ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മസാല ദോശേനെ കുറിച്ചാണ് പണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം കാൻറ്റീൻ നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് മസാല ദോശ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ കടം പറയാം നമ്മൾ അധികം കാശൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് പറയും നാളെ പൈസ തരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാളെ സ്റ്റഡി വെക്കേഷന് പോവാണ് അത് അവർക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാശ് കൊടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ മസാല ദോശ കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള സുഖം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടേ Dubai with my girlfriend, sir. she used to make this yummy, uh, delicious uh, recipe for Ramadan. It's called the Shami Kebab. I guess it's mixed with all Indian spices and dal and fermented for a couple of hours. We just used to wait for the iftar time just to taste this recipe. I guess this is one of my favorite uh, recipe. I wish I could just go back to those days and it's been a long time uh, i love to have the iftar once again if i get an opportunity and just to enjoy the recipe one more time oru 20 varsham munnatha karyam undo and oru friend matthew's veetle aunty undaki thanna pork roast chapati a pork in the tenderness a ulli the sweetness and a kurumulunde arukuthu oh ittum adhe patti aalochcha ende vaayil vaayil വീട്ടിൽ നിന്നല്ലാതെ ഏറ്റവും രുചിയേറിയ ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ച ആലുവയിലുള്ള മഹിളാലയം എന്ന ഹോസ്റ്റലിലെ ഭക്ഷണമാണ് അത് വേറൊന്നുമല്ല കഞ്ഞിയും പയറും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവൾ മാത്രം തന്നിരുന്ന ഈ ഒരു വിഭവത്തിനായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും ഓരോ ഞായറാഴ്ചകളും രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഉണരുന്നത് തന്നെ ഈ കുത്തരിയിൽ വെന്ത ഈ കഞ്ഞിയുടെ മണവും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുത്തുമുളകും എല്ലാം ചതച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഈ ഒരു പയറിനും വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഇടി ഇടി പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇത് വിളമ്പി തരുന്ന ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വെച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഈ കഞ്ഞിയും പയറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ഇതുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും രുചിയിൽ ഒരിക്കലും ഇത് വന്നിട്ടും ഇല്ല ഒരു ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തോളം അവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം നമ്മുടെ അമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് പോലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് കാര്യം വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ വീട്ടിലോട്ട് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോക്കറ്റിലും കാശ് വളരെ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ കേരള ഫുഡ് തേടി നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടോ അവിടെ എത്തി രേഖണ്ട നേരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചേച്ചി നമ്മുടെ ഈ കേരള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വാഴയിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളവരുണ്ട് ഉള്ള മീൻ ഈ ചുവന്ന മുളകിന്റെ ഉള്ളിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം മുളക് ചമ്മന്തിയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കാത്ത സാധനമാണ് പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് അത് കിട്ടിയപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ശരിക്കും
അത് ഇടിച്ച് ചമ്മന്തിയാക്കിയത് ഈ മൂന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വളരെയേറെ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് ആ ഒരു പൊതിച്ചോറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു നൊസ്റ്റാലജ രുചി അല്ലെങ്കിൽ നൊസ്റ്റു രുചി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉദയപൂർ അതായത് രാജസ്ഥാനിൽ ഉദയപൂരിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു കഴിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രീം റോൾ അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്രീം റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലെ മേടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഒന്നാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വല്ലാണ്ടൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ എല്ലാം രുചിയായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ഫ്ലേവറും എനിക്ക് അതിനുശേഷം ഇതുവരെ അതായത് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബേക്കറി പോയാലും ഇന്ത്യയിലും പുറത്തും എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾ ക്രീം റോൾ കാണുമ്പോൾ എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും കാരണം ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ തിരിച്ചാലോചിക്കുമ്പോൾ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടും ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രീം റോളിൻ്റെ ആ രുചി ഞാൻ അവിടെ രാജസ്ഥാനിൽ കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഉദയപൂരിൽ കഴിച്ച ക്രീം റോളിൻ്റെ രുചി ഇതുവരെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു നഷ്ട രുചിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കഴിച്ച ഒരു പഴംപൊരിയെ പറ്റിയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു അംഗമാടി ടീച്ചറാണ് എല്ലാ മാസം അവസാനം ഉമ്മക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും മൂന്നാറിലാണ് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ അവർ അവിടെ ഒരു വഴിയോര കച്ചവടക്കാരനുണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉമ്മ പഴംപൊരി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമായിരുന്നു പഴംപൊരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലത്തെ ആ മെലിഞ്ഞു കിട്ടിയ മഞ്ഞ കളർ പഴംപൊരി അല്ല നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത ഒരു പഴം മുഴുവനായിട്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പഴംപൊരി ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു മാസം ഈ പഴംപൊരി നോക്കിയിരിക്കുന്ന എനിക്കും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഉമ്മ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നത് മറ്റൊരു പലഹാരമായിരുന്നു അതെന്താ പഴംപൊരി ഇല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു പഴംപൊരി ഇല്ലാത്ത എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉമ്മയുടെ മറുപടി എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പഴംപൊരി കച്ചവടക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് പോയെന്ന് ഇനി ആ പഴംപൊരി കിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പഴംപൊരിയുടെ ഓർമ്മകൾ ഇന്നും മായാതെ മനസ്സിൽ ബാക്കിയുണ്ട് നൊസ്റ്റാളജിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലിടുന്നില്ല പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടേ വീണ്ടും കാണും